ողջույն սիվիլների տաղարում այսօր ես ուրեն կարել եմ նայել Սարքսյանին ավդիտորների պալատի նախագահ եւ այսօր մենք խոսենք մի թեմայի շուրջ որը վերաբերում է հայաստանի բոլոր քաղաքացիներին որովհետեւ խոսքը գույքահարկի մասին է Պարոն Սարքսյան նախ հասկանանք ինչ են շնորհակում գույք գույքահարկ պարզ ներկայացնենք էլի դրա մեջ ինչ է մտնում մեքենա տուն ծար հող ինչ ինչ է դրա մեջ մտնում գույքարկը իրանից ներկայացնում է անշարժ գույքի հարկ այսինքն բնակարանային արտադրական հասարակական նշանակության տարածների հարկ եւ տրանսպորտային միջոցների գույքի հարկ այժմ նախատեսվում է տարանջատել այսինքն դարձնել միասնական այդ գույքի հարկը անշարժ գույքի հարկ առանձին դրույք հաճապերով հաշվարկել եւ տրանսպորտային միջոցների գույքի հարկ սայ գույքի հարկ եւությունը գույքի հարկ վճարողներ են համարվում սեփականության այդ վերոնշի ալի սեփականության տիրապետողները օկտագորցողներ այսինքն սեփականատերերը բնակարանի հասարակական նշանակության տարածների եւ տրանսպորտային միջոցների հարկվող օբյեկտ է համարվում այդ սեփականությունը այսինքն գույքը դա կլինի նորից եմ կրկնում բնակարան հասարակական նշանակության արտադրական նշանակության գույք կամ տրանսպորտային միջոցը ես ունեմ բազան Երևանում ունեմ տուն գյուղում ունեմ հող եւ ունեմ մեքենա բոլորի տակ ես մտնում եմ հիմա հողի հարկը պետք է տարանջատել որովհետեւ հողի հարկը առանձին հարկատեսակ է եւ այստեղ հարկվող օբյեկտը հենց հողն է սուբյեկտը հողի սեփականատերը ըստ էության նույնն է որովհետեւ գույքն էլ հողն էլ է գույք բայց ինքը ոչ թե հարկվում է որպես գույք հարկ այլ ինքը առանձին հողի հարկ է ես միջև այս հարցազրույցի նախապատրաստվելը բազմաթիվ Եվ Facebook-ում եւ տարբեր հոդվածներ փորձեցի կարդալ հասկանալու համար շատ հակասական են մեկնաբանությունները օրինակ ազգային ժողովի որոշ իմ քայլական որոշ պատգամորեն նշում են որ փաստորեն սրանով գույքահարկը ոչ թե բարձրացնում են այլ մենք իջեցնում ենք բայց նաեւ այսպիսի բան ես կարդացի Facebook-ում ասում է բավականին շատ են ազգային ժողով բերվող անորակ օրինա օրինա գծերը բայց սոցիալական արդարությունը այդ չափ խախտող նախագիծ ինչպես գույք հարկի մասին է դեր չի եղել սա էլ լրիվ ծայրահեղ բանը բերեցի օրինակը բերեցի դուք դուք ինչպես եք տեսնում այս ամեն ինչին զուտ տնտեսական տեսանկյունից որն այում եք ըստ էության երկու հարց ընչեցիք այսինքն մի դեպքում երբ որ քննարկվում է Facebook-յան տիրույթում ինչպես գույքի հարկը բերվում է ինչպես գույքի հարկը ծայրահեղ բանը բերեցի օրինակը բերեցի դուք ինչպես եք տեսնում այս ամեն ինչին զուտ տնտեսական տեսանկյունից որն այում եք ըստ էության երկու հարց ընչեցիք այսինքն մի դեպքում երբ որ քննարկվում է Facebook-յան տիրույթում որ հարկի նվազեցում է կատարվում եւ ոչ թե բարձրացում եւ հաջորդ սոցիալական արդարություն այո ես նույնպես լսել եմ ուրեմն տեսեք այդ հայտարությունները որ մենք նվազեցնում ենք եւ ոչ թե բարձրացնում դրանք առևտրականի ներողություն խոսքից համար մանր ժուլիկություններ են ինչի համար տեսեք երբ որ առևտրականը հավոր դրամով առնում է ինչ որ ապրանք որը պետք է վաճառքի անի 150 դրամով այդ այդ 150-ից 50-ը որ հավելագինն է իրա 20 դրամը մոտավորապես ուղում է վարձակալության աշխատավարձային կոմունալ ծախսերի սпасարկմանը 30 դրամ մնում է իրան որպես շահույթ այդ շահույթը իրա բիզնես պլանով նախատեսված ու իրա ցանկալի արդյունքն է որ ինքը կարող է ստանալ արդեն մտածում է մարկետինգային հնարքների մասին ինչպես անեմ որ 150-ը կարող անան վաճառել արդյոք նորմալ է երբ որ ես տաղավարի վրա տեղադրեմ ապրանք եւ գինը ֆիքսեմ 150 դրամ թե լավ կլինի որ ես գրեմ 250 դրամ եւ այդ 250 դրամը զեղչ եմ դարձնեմ 150 դրամ ինձ վաճառքը ավելի քչատանա նամանավան որ դրա փորձը կա աշխարում եւ ավելի վաճառքին խրախուսող են նրանք մեթոդները այժմ մոտավորապես ես տեսակ բան է լինում այսինքն ինչ են հայտարարում ազգային ժողովի ամյունից հայտարարում են որ եթե այս նույն տեսքով մնար ապա գույք հարկ ավելի բարձր կլիներ 2021 թվականից քան այժմ է հիմա փոփոխությունով նվազեցնում ենք նախատեսվող բարձր դուրի քաչափերը եւ պետք չէ այստեղ հռոմի պապից կաթոլիկ երևալ եւ ավելի բարի երևալ ժողովրդի աչքին ընդհանրապես պետք է այդ օրենսդրական ակտը որով որ բարձրացնում էր կադաստրային արժեքներ եւ մտարկում էին շուկայական արժեքներ ընդհանրապես պետք է իրա ուժի մեջ մտնելու ժամանակատվածը երկարաձգել ընդհանրապես այսինքն մի հոդվածի փոփոխություն կատարել նույն այս խորհրդարանի երեք ինչ կա եթե չեմ սխալվում արտահերթ նիստի շրջանակներում քննարկում էր կատարում այդ արտահերթ նիստի օրակարգում ընդգրկվում էր մյուս օրինակիցը եւ հետաձգվում էր եւ պետք էր նոր հեծանիվներ հորինել դրույքաչափերը չգիտեմ փոփոխության ենթարկել կամ կադաստրային արժեքները այնպես հաշվարկն այն մեթոդները ուղղել որ ոչ թե գույք հարկ դառնա 700000 դրամ ոնց որ կանխատեսում է ենթադրենք այս պահի կարգավորումներով այլ գույք հարկը դառնա 650000 դրամ 
սրանք անարդար մոտեցումներ են եւ ոչ ճիշտ մեկնաբանություններ են եւ ընդամենը մոլորության մեջ են գծում հանրությանը երկրորդ հարցին սոցիալական արդարության տեսանկյունից եթե նայենք սոցիալական արդարության տեսանկյունից ինչա սա իրանից ենթադրում նշանակում է պրոգրեսիվ հարկման համակարգի ներդրում այսինքն ավելի բարձր եկամուտ ունեցող անձանց հաշվին ավելի ցածր եկամուտ ստացող անձանց օգտին եկամուտների վերաբաշխում որը սրանից մոտավորապես 2 տարի առաջ կրիվ է ինքանում ասում ենք եկամտային հարկի պրոգրեսիվ համակարգից անցում մի կատար է կամ արտեցված համակարգին դրանով սոցիալական արտարությունը դուք խախտում եք եւ իրանք հիմա բերել ներկայացնում են ասում են գույքը հարկով մենք սոցիալական արտարությունը փորձում ենք վերականգնենք բայց եթե մենք ուշադիր լսեցինք սոցիալական արտարությունը վերաբերվում է եկամուտների վերաբաշխմանը այսինքն այդ վերոնիշալ սոցիալական արտարության հայտնի սահմանումը որ հարուստների հաշվին աղքատների օգտին վերաբաշխումը հիմա տեղի է ունենում Երևանի կենտրոնի բնակիչների հաշվին նորաթուղ հարստացածների օգտին սեփականության վերաբաշխում ավելի պարզ կարող եք ասել ինչ հիմա 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 ավելի պարզ է փորձենք բացատրենք ուրեմն տեսեք երբ որ անձի եկամուտ է ստանում ամսական պայմանական 300000 դրամ այդ 300000 դրամից հնարավոր է որոշակի հարկային բեռ սпасարկել նույն գույքը հարկի տեսքով եկամտային հարկ եւ այլ հարկերի տեսքով բայց եթե անձը տիրապետում է 100 200 300000 դոլար արժողության գույքի մենք դեռ չգիտենք այդ անձի եկամուտ ունի թե չունի օրինակ բերեմ կենտրոնի բնակությունը եւ հայաստանի ընդհանուր բնակությունը հայաստանի բնակության մեկ երրորդ աղքատ է կամ աղքատության շեմինը կենտրոնի բնակչության մոտավորապես 2-3-րդը արդեն թոշակառու կամ մանկավարժ ինտելիգենցիան է որոնք որ խորհրդային միության տարիներին բնակարաններ են ստացել կամ ժառանգել է եւ եկամուտը նրանց թոշակի տեսքով կամ մանկավարժի աշխատավարձի տեսքով չի բավականացնում որպիսի սпасարկեն իրենց առօրյա ծախսերը ու մնաց միատել հարկային բերը սпасարկեն ա ուզում եք ասել որ մենք կենտրոնում ունենք մի բնակչություն որը ճիշտ է ապրում է կենտրոնում բայց աղքատ է կամ աղքատության շեմին է եւ հիմա նրանց վրա բեռ են գնում ճիշտ է այո այո եւ եւ նույն այդ պատգամավորներից հայտարարում էին որ ոչ ինչ տող կենտրոնի բնակարանը վաճառ են եւ գնան Երևանից այրամասերում բնակարան առնելու բնակվեն դրա համար ես ձևակերպեցի իրենց իսկ ներկայացրած սոցիալական արդարության սահմանումը արդեն իրենց մեկնաբանությունների համատեքստում ու դուրս է գալիս որ ընդունված օրինակ գծով կամ ընդունվող օրինակ գծով մենք ստիպում ենք կենտրոնի բնակիչներին վաճառել բնակարանները նորաթուղ հարստացածներին այսինքն ովքեր որ նույն օրինակ այդ պատգամավորին որը հորդորում էր ու կոչ էր անում բնակարանը վաճառել եւ գնաց այրամասում ապրել եւ ինքը ծայրամասից տեղափոխվի կենտրոն այսինքն ըստ ոչ թե սոցիալական արդարության վերականգնում է այլ սեփականության վերաբաշխման հարցի առաջան սա հատուկ է կարծում եք արուն թե գիտեք ես չեմ կարող գնահատական տալ հատուկ է թե չէ բայց կա պարզ ճշմարտություն երբ որ բիզնես պարբերաշրջանները որևէ տնտեսություն ու մանկման փուլում են այստեղ դասագրքային ճշմարտություն կա թե ինչպես է նթակա ճգնաժամային քաղաքականություն իրականացնում պետական գնումների ծավալ են ավելացնում կամ հարկադրույքներ են նվազեցնում լավագույն դեպքում անգործ կառավարությունները ոչ մի բան չեն անում այսինքն ոչ պետական գնումն են ավելացնում ոչ էլ հարկադրույք են նվազեցնում անգործան են մատնվում բայց մենք ոչ թե ոչ մի բան չենք անում որ շատ դեպքերում ինքը կլներ լավագույն տարբերակել միաձեր հարկադրույք ենք բարձրացնում ենք մարդկանց վրա հարկային բեռ ենք ավելացնում աշխարհում կանխատեսվում է տնտեսական անգումը որ քշանակի մոտավորապես մինչև 5 տարի։ Մենք չգիտենք Հայաստանում քանի տարի դա կլինի։ Մենք չգիտենք Հայաստանում ընդհանրապես հնարավոր կլինի վերադառնալ 2019 թվականի մակարդակ 10 տարվան տարի։ Ինչի ժամանակավրեպ էր, սա չպիտի արել հիմա։ Այս պահին, այս պահին առնվազն պետք է այս սկսած նախաձեռնությունն ինձև դադարես նայել եւ հետագայում սա փուլային տարբերակով ներ դնել։ Փուլային տարբերակով նկատի ունենք հետեւյալ կերպ։ Խորհրդային միությունից էլի կոպեկներով սեփականա շնորված այդ արտադրական հասարակական տարածները որոնք որ հիմա նայում ենք եւ Երևան քաղաքի ու շատ այլ քաղաքների տեսնեն իրանք ցում եւ իրանք անգործան են մատնված ու ուղակի փլուզում են եւ դրանց սեփականատերերը ցածր գույքը հարկ են վճարում իրանք չեն էլ ցանկանում վաճառեն կամ վերագործարկ են այսինքն գույքը հարկը կարող է դառնալ գործիկ գույքը հարկի բարձրացման միջոցով ստիպեն նրանց որ կամ գործարկ են կամ վերագործարկ են կամ նպատակային նշանակությունը փոխեն այլ ինչ որ գործունեության մեջ օգտագործեն կամ վերջին 
իհարկե իրանց հնարավորություն որ չկարող անան ոչ մի բան անեն առնվազն վաճառեն կարող եւ գործունի անձանց եւ որոնք կարող են այո այդ տարածքները օգտագործել հասկանալի է նոր անցնել բնակարանային ֆոնդի եւ որ մենք գնում ենք վճարելու օրինակ որ ես գնում եմ այդ տարեկան այս կույք հարկ վճարելու իմ մոտ միշտ տպավորություն կա ես ասում եմ անկեղծորեն գուցե իմ դեմ եմ խոսում որ շատ էժանա ես ինչ էժան եմ ես վճարում չէ տարվա մեջ շատ փոքր գումարա կազմում եք կույքա հարկը դուք այդ զգացողությունը չունեք որ շուկայական պայմաններում մենք մի բանի դիմաց վճարում ենք որը չափազանց էժանա թե սխալ եմ մեկնաբանում սխալ չեք մեկնաբանում շատ ճիշտ ու տեղին եք մեկնաբանում բայց այո ձեր հարցադրման եք եք եւս մեկ անգամ ուշադիր լինենք ձեր համար էժան է իմ համար էժան է բայց այդ էժանությունն ասված է շատ հարաբերական է ինչի հանդեպ է ինչի նկատման է այսինքն ձայնները ստապտելից է գալիս մենք եթե մենք ունենք կայուն եկամուտ կայուն եկ ահա այո մենք կարող ենք 10000 դրամի փոխարեն 40000 դրամ վճարել եւ մենք չունենք մեր կյան շատ բան չի փոխվի չէ շատ բան շատ ազդեցություն չի ունենք այսինքն մենք չունենք հավակնություններ չգիտեմ ծայրամասերից տեղափոխվելու կենտրոնում բնակվելու որ 10000 դրամ գույք հարկը մեր վրա կարող է արդեն տարեկան դառնալ 400-500000 դրամ Եվ այո մեր համար նորմալ է բարձացումը։ Բայց վերցնել, ես նորից եմ ուզում հնչեցնենք թիվը, Հայաստանի բնակության 1/3-ը կամ աղքատ է կամ արդ աղքատության շեմին է։ Այսինքն եթե մենք վերցնենք, որ համատարած բոլորի վրա պետք է ազդեցություն ունենա եւ ինչա մենք կարող ենք սпасարկել այդ հարկային բեռը կամ որոշ աշխատունակ զանգված կարող է սпасարկել այդ հարկային բեռը, բայց այդ աղքատ մարդկանց դիպենք, որ հարկային բեռի տակ մտնենք, դա շատ սխալ մտեցում է։ հասկանալ է ինչ պետք է անի կառավարությունը հիմա այս պահին ձեր կարծիքով պետք է թողնի հին վիճակով միջև լավորեր կգան թե գիտեք կա մի քանի քայլեր պետք է անի կառավարությունը նախ ցանկանում եմ սկսել նպատակներից ու իրանք նախանշում են ինչ նպատակով են այս փոփոխությունը կատարում եթե չեմ սխալում ֆինանսերի նախարարը հայտարարում է որ գույքահարկի հարաբերակցությունը գույքահարկի տեսակարար կշիրը հնայի մեջ կազմում է զուր ամբողջ 2 տոկոս եւ բերում է օրինակ ամերիկայի միացյալ նահանգներում այդ թիվը կազմում է 2 7 տոկոս ճապոնիայում է եթե ավելի պարզասեն այնտեղ ամերիկայում զարգացած երկրներում շատ շատ է գումար մարդիկ շատ շատ բարձր գումարներ են վճարում ճիշտ է կարծիքը ես հիմա ես հիմա զում հակառակ հարցադրում եմ կատարում այսինքն եթե մենք համամատվում ենք այդ զարգացած եւ հարուստ պետությունների հետ որտեղ հնայի մեջ գույքը հարիտքի տեսակարգ շիրա ավելի բարձրա քան հայաստանի հանրապետությունում ապա Հայաստանի հանրապետության մեկ շնչին բաժին ընկնող հնայի մակարդակը արդյոք մենք համեմատել ենք Ամերիկայի, Ճապոնիայի կամ Անգլիայի հետ նվազագույն միջին աշխատավարձերի արդյոք մենք համեմատել ենք Ամերիկայում, Ճապոնիայում եւ Անգլիայում գործող նվազագույն եւ միջին աշխատավարձերի հետ եւ տեսեք շատ անիմաստ է լինում երբ որ մենք ցանկացած նախագծի դեպքում միշտ տարբեր պետությունների օրինակներ ենք վերում այսինքն դուրս է գալիս ըստ անհրաժեշտության ըստ իրեն ծառնտու լինելու տարբերակի Ասում ենք Ամերիկայում այսպես է։ Իսկ որ եկամտային հարկի պրոգրեսիվ համակարգից այն անցում կատարում, չեմ հիշում, որ եվրոպական երկրի օրինակներ են վերում, որ իր տնտեսությունով աչքի չի ընկել եւ օրինակելի տնտեսությունը ինքը չունի։ Եվ ես կոչ եմ ուզում անել, որ եթե մենք վերցնում ենք որևէ երկրի տնտեսական մոդել եւ փորձում ենք դա հայաֆրիկացնենք եւ կիդառենք մենք երկրում, ապա մենք արդար լինենք եւ բոլոր ոլորտներում մենք այդ երկրի մոդելը օգտագործենք ոչ թե գույքի հարկի համար վերցնենք ամերիկյան մոդել եկամ տարի հարկի համար չեխական չգիտեմ շաուտ հարկի համար իսրայելական եւ այլն մեջ չենք կարող այսպես խառնել հասկանալ եւ ուրիշ ինչ պետք է անի հաջորդ նպատակներ այսինքն նախ պետք է աշխատավարձերը մտարկի մեկ շնչին բաժին ընկնող հնաները մտարկի հետո նոր մտածի հարկի գույքի հարկի բարձրացման մասին երկրորդ արդեն նշեցինք որ փուլային տարբերակով անհրաժեշտ են դրել այսինքն առաջին փուլում բարձացնել այն գույքի հարկը, որոնք որ խորհրդային միությունից կոպեկներով սեփական աշնորվել են եւ այժմ չեն օգտագործվում։ Նոր սրա միջոցով, սա որպես գործիք կիրառելով, գործարկել աշխատացնել տնտեսությունը ակտիվացնել նոր անցնել բնակարանային ֆոնդի։ Մյուս նպատակը, որ բերում են, ասում են դղյակները շատ ցածր հարկ են վճարում։ Այս ցածր հարկ են վճարում շքեղության հարկներ դրեք։ Այսինքն սա համանեք որն այդ դղյակը ինչ ինչին ենք մենք ասում դղյակ որն այդ թանկարժեք գույքը որը շքերության հարկ դրեք թող իրանք շատ վճար են եւ մի քանի չգիտեմ 100 200 այդ դղյակների սեփականատերերի պատճառով ամբողջ աղքատ բնակությունը ընկնում է հարկային բեռի տակ եւ պետության մատուցվող ծառայությունների որակն է պետք է բարելավ է սա շատ կարևոր է այսինքն մենք ինչի համար ենք գույքի հարկ վճարում կամ ընդհանրապես ինչի համար ենք հարկ վճարում 
Tami pai mana gire benakshtan yev petutan miche. Real de kum kahar petaran miche. Ayo, mer mer betarat har kiri di mas petutan Մեր սեփականության իրավունքի անվտանգություն, մեր սահմանների անվտանգություն եւ այլն։ Իսկ այ գույքը հար քողի հարկի դեպքում արդեն համայնքային ծառայություններն են։ Ինչ մենք բարելավված համայնքային ծառայություններ ունենք, որ հարկը բարձրացնենք, որ ավելի լավ ծառայություն ստանանք։ Այսինքն դուրս ակած հարկը բարձրացնենք, որ պարգևա վճարները համայնքներում ավելի շատ անան։ Սրա մասին նախ ոսկը թե ծառայությունների որակը բարելավ են։ Եվ հանուն արդարության պետք է ասենք, որ չկայդ վստահությունը տեղական ինքնակառավարման մարմինների եւ իշխանությունների նկատմամ որ այո այդ ծառայությունների որակները բարելավելու են վերջերս լայն տարածում գտած օրինակ եմ ուզում անպայման հնչեցնել տրանսպորտային միջոցների պետամարանիշերի գողությունը որ տարածում գտավ լավ տեսեք սեփականատերը դիմում է այսինքն այն պահին երբ որ պետամարանիշի իրա արդեն գողացված է դա իր իրա գույքն է չէ տրանսպորտային միջոցի բնակարան չի բայց իրա գույքն է ու ավելի փոքր արժեքով գույքն է Եվ դիմումը ոստիկանության ստորաբաժանում որ իմ գույքը գողացել են չեն կարող անում բացահայտել ոչ ինչ որ չեն կարող անում բացահայտել բոլոր հանցագործությունները չի որ հեշտ եւ արագ պետք է բացահայտեն եւ այլն բայց մարդուն ստիպում են որ գնան նորից այդ նույն չգիտեմ 150000 դրամ 60000 դրամ սակագները վճարի նոր պետամարանիշներ ձեռք բերի այսինքն եթե պետությունը չի կարողացել պատշատ ծառայություն մատուցի ինձ այսինքն չի կարողացել իմ գույքի կորստի անվտանգությունը ապահով է ապառնվազն որպես տուժեր տուգախնի տեսքով ինքը պետք է այս նվերտ այդ պետամարանիշի հիմա դա չի անում չի բաց այդում հանցագործությունը մի հատել լրացի թույն ստիպում այդ 150000-ը նորից վճարեմ սրանց իմ վստահությունը պետության տեղական ինքնակառավարման մարմինների հանդեպ արդեն ենք նում է եւ ես չեմ ուզում ավել վճարեմ որովհետեւ ծառայությունների զորակը դրանի չի փոխվել հասկանալի է եւ վերջում ասում է որ ճկնաժամի ժամանակ գույքը հարկի բարձրացում չեն անի ճկնաժամի ժամանակ սա ճիշտ է չպետք է նման բանանել տեսեք ճկնաժամի ժամանակ գոյություն ունի հակա ճկնաժամային քաղաքականություն մի քիչ առաջ մենք բերից խոսեցինք շատ երկրներ կառավարություններ դա հակա ճկնաժամային քաղաքականություն իրականացնում են ֆիսկալ քաղաքականության միջոցով սրանք դասագրքային տնտեսագիտության դասագրքային ճշմարտություններ են որտեղ որ յուրաքանչյուր երկրորդ երրորդ կուրսի ուսանողը արդեն գործնի կրկի մեջ դա կարդացել է եւ այդ ֆիսկալ քաղաքականությունը իրենց ենթադրում է երկու գործառույթ պետական գնումների ծավալի ավելացում եւ հարկադրույքների նվազում եւ մի քիչ առաջ որ ես հայտարարեցի ասում լավագույն դեպքում այս երկու գործիք չեն կիրառում այսինքն ոչ հարկ են նվազեցնում ոչ էլ պետական գնումների ծավալ են ավելացնում եւ այո եթե հայտարարվում է որ ճկնաժամի ժամանակ չի կարելի գույքը հարկ բարձրացնել, ոչ ճկնաժամի ժամանակ չի կարելի հանրապես հարկ բարձրացնել։ Ընդհակառակը, պետք է նվազեցնել հարկերը։ Եվ մենք շեղում ենք այս դասագրքային ճշմարտությունը։ Իսկ լավագույն դեպքում նորից եմ ուզում կրկնենք։ Մենք պետք է անգործություն ցուցաբեր էինք։ Մենք պետք է ոչ մի բան չանենք, ոչ էլ նվազեցնենք, որովհետև մարդ ամսին երբ որ արդեն արտակար դրությունը հայտարարվեց եւ ակնհայտ էր որ առողջապահական ճկնաժամին հաջորդելու է սոցիալ տնտեսական ճկնաժամը, մենք կոչ ենք անում, ասում ենք այո այդ դասագրքային ճշմարտությունից մենք այժմ մի փոքր շեղում ենք մենք չենք ուզում որ տնտեսվարողների համար հարկադրույք նվազեցնենք հարկային արձակուրտ տրամադրեք երբ երբ որ կառավարություն ցակադարձում ենք որ մենք վարկերի տեսքով անտոկոս վարկերի տեսքով հարկային բեռի սպասարկման համար գումարներ ենք տրամադրում ինք ասում ենք որ արդյունավետ միջոց չի մեր ասած ընդամենը 6 ամսով 2019 թվականի առաջարկած շաութարկը հետաձգեք շաութարկի կանխավճարները որոնք որ նախորդ տարիների արդյունքն են եւ այս տարի արդեն գումար չկա հետաձգեք չլսեցին անցավ 3 ամիս իրենք կատարեցին իրենց վարկային վարկավորումները շատ փնթի ձևով եւ վարկը կամ տրամադրում էին ուշացված որի պատճառով տնտեսվարող սուբյեկտը տուժեր էր վճարում ուժ վճարելու համար շատ դեպքերում ասում էին պետական բյուջեում փող չկա հետո զանգում էին հետևից ասում էին բայքը նրեք հանկարծ ոչ միտեղ չեն չեցնեք այդ խոսքը որ պետական բյուջեը փող չկա եւ այլն մի մասը արակ ստացավ մի մասը չստացավ մի մասը շատ ուշ ստացավ լրացիչ այդ ստանալու հաշվին ուժեր վճարեց եւ արդեն երկու օր առաջ ընդունեցին շաութարկի կանխավճարների երկրորդ երամսյակը ներելու օրինակից է այսինքն 3 ամիս կոչ են կանում այս մարտիկ չեն լսում չեն քննարկում 3 ամիս հետո իսով չափ հասկանում են որ ճիշտ են ասել մի մասը արդեն իսկ ներկայացված հարցադրումներից կամ պահանջներից ու հորդորներից կատարում է այն մի մասը արդեն այնքան փնթի ձևով են կատարել որ ոչ թե օկուտ են տվել բիզնեսին այլ վնաս են տվել հիմա նույնը վերադառնամ հարցին այո տնտեսական ճկնաժամի ժամանակ չի կարելի հարկադրույք բարձրացնել կապչունի դավոր հարկի տեսքով է 
այո պետք է լսել քննադատողներին, պետք է լսել մասնագիտական հանրությանը եւ պետք չի առավել եւս ազգային ժողովի արտահերթն իստրավիրել, որ արագացված է ու գույքը հարկ բարձրացնում։ Հասկանալի եւ շատ-շատ կարճ Հայաստանի տնտեսությունը այսօր ինչ բառերով կարող է գնահատել, ինչ վիճակում է Հայաստանի տնտեսությունը։ Ես մի անգամ այդ հարցին պատասխանել եմ հետեւյալ կերպ, քանի որ առողջապահական ճգնաժամ մասին ես եւ առողջապահական տերմինոլոգիա ես մեծ ցաներ կարում, իսկ հիմա ցաներ անկայում։ Ոստեւ չգիտենք բժիշները չգիտեն ոնց էին դրան ասում։ Այդ անկայունությունը ոնց էին բնութագրում, բայց ամեն դեպքում Հայաստանի տնտեսությունը հիմա անկման փուլում է ռեցեսիայի մեջ է եւ մենք չգիտենք ինչքան է խորանալու։ Մենք չենք եկել, չգիտեմ, մինուս 2 տնտեսական ակտիվության ցանիշի վրա կանգնել։ Անթատ ինքը կարող է նվազել եւ չգիտենք մինչ է որ կարող է նվազել։ Շնորհակալ եմ։ Ես հիշեցնեմ, որ Սիվիլների տաղորում զրուցում էին Նայրի Սարգսյանի հետ ավդիտորների պալատի նախագահի, մենք խոսում ենք Գույքա հարկի այս նոր օրենքի մասին, փոփոխությունների մասին, որով ճիշտ եմ, չէ, հասկանում հիմնականում բարձրացվելու է Երևանի կենտրոնում աշխարհի բոլորի գույքը արդեն բարձրանում, բայց ավելի ակնառու ազդեցություն թողնելու է կենտրոնի բնակիչների կենտրոնի վրա։ Կենտրոնի բնակիչների վրա։ Շնորհակալ եմ Պարոն Սարգսյան, շարունակել հետևել Սիվիլ Նեթին։